Hello, everyone, and welcome to the Q&A session of the Horse Thieves, The Road of Time. My name is June Kim, and I'm an international programmer at the Toronto Relation International Film Festival. Today, we are going global because I'm joining from Seoul, South Korea, while we have our two co-directors joining from Kazakhstan and Japan. Crazy. Hey, guys. Um, so hey, we have, uh, hey, Yelang hey. from Biatov. Give us a wave. Great. Um, who is a director and a writer known for Walnut Tree, which was awarded the New Currents Prize at BIF and a special mention at the VESO Asian Film Festival. We also have Lisa Takeba. Hi. Hey, Lisa. Hi. Um, she's good. Thank you. She's a Japanese film director and screenwriter known for her highly acclaimed Hadako's Paranormal Laboratory and The Pinky, which were both invited to Rotterdam. Uh, we also have two interpreters joining us to make our session go smoothly. We have Amir Amenov, uh, right beside Yerlang, and we also have um, Nobi Nakamura, who will be in charge of the Japanese. So before we jump into the Q&A session, I would uh, like to ask the two directors to say hello to our audiences and uh, say a little comment. Lisa, would you like to go first? Yes, uh, hello everyone. I'm glad to be here. And the Nobu san going to help my English in uh, no, Japanese in English. And uh, Toronto, uh, the boys that are uh, handmade tale that are, uh, and uh, Scott Pilgrim that are, to ka, skina ega, drama, o, taksan, skuri dashter, uh, original no, eh, uh, kuni nande, eh, uh, ano, machi nande, sugok, ano, kofun shite mas. Arigato gozae mas, o kore gaerete itadai. Hello, everyone. Um, uh, Toronto is a, a city I really uh, am excited about. Uh, it's where the, the boys um, um, and also Handmaid's Tale and uh, Scott Pilgrim films that I, are uh, shows that I really like have been um, screened or sorry, um, uh, produced here. And so I'm really excited to be uh, part of the festival. Thank you. Amazing. Irland, do you want to say hello? and? Uh, give us a few comments. Yeah. <coughs> okay, uh, 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 he says good uh, evening or good time of the day or good morning because uh, it's evening right now in Kazakhstan. So he's saying hi to all the viewers uh, and he's very thankful uh, to the Real Asian Film Festival for screening the film and he um, asks the public to enjoy it. Thank you so much. So let's get right ahead into our q and Oh, were you not finished? No, no, so, and that's it. That's it, okay, perfect. So my first question is for Yerlang. Um, I found the story of this film banal yet unique, quiet yet dramatic, and I hear it's based on a true story. So could you tell us how the story first came to be? Она говорит, что она слышала об этом фильме очень много, и ей больше всего интересно было узнать, а, а, что эта история была основана на правдивых наста настоящих событиях, которые произошли, и она хочет знать, вот, как вы придумали эту историю, как она ну, стала фильмом. Mm -hmm. Да, действительно, там есть небольшая доля реальности, которая случилась 3-4 года назад. Но это как бы за основу взятое. Все остальное уже мы уже додумали, придумали, потому что как бы, та история, она как отголоском просто. Как отголоском, скорее всего. Меня очень сильно как бы, беспокоило то, что вот эти люди, которые погибли от рук канавкадов, у них очень много детей осталось. То есть у каждого, кто умер, а их было трое, кто умер, у каждого по четверо-пятеро детей было. 
и это было очень сложно эмоционально, что они все остались без отцов. Это была отправная как бы, точка. So the film is indeed based on a true story, uh, which happened in Kazakhstan about three or four years ago. Um, and uh, this story was um, very impactful on Yerlan uh, because it's basically a story of murder when uh, three persons, th three people were killed by horse thieves. Uh, and most shocking for him was just to realize that, that there were three families left without fathers and lots of children who were left without their fathers. Uh, and so that was a huge emotional impact on him to write this story. However, um, it's only based on this story because later uh, when he was working on the plot, he was adding more and more and uh, he was basically adding more for, for, from himself. Uh, but, the, but the initial story uh, echoes through the film, so to speak. So it's a combination of a personal story and a true story mixed together, is that right? Получается, это как комбинация истории, которая произошла, и вот вашего личного чего-то. Да, можно так сказать. Yes, you, you, can, you can say so. Amazing. Um, I'm going to move on yes, to the next... Yeah, go ahead. Я с этой идеей поделился вот с Лизой во время кинофестиваля в Каннах. Ей это очень тоже понравилось, и мы начали дальше вот сотрудничать и двигать эту историю. Yerlan added that he shared this uh, story with Lisa uh, when they were both in Camp Film Festival and that's how uh, they started working together. That's actually perfect because it goes directly into our second question, which I want to ask Lisa. I think the audience would be interested to know about the co-production process and how you two ended up working on this specific project together. あの、ま、やはりそのまだ社会主義の その妥協点を探すっていうよりかは、ま、それをどう工夫していくかで あと、純粋に自分が中央アジアっていうに本当に、なんですかね、思いを発したので、そこであの、スタッフさんたちと一緒に、え、自分のような外国人に入り込んでいって、え、映画を撮れるっていうのは本当毎日夢のような経験ができ
uh, challenging uh, experience, but at the same time, um, the co-production um, happened. Um, I myself um, um, was able to uh, work together with uh, the people in Central Asia and uh, working together uh, felt like a dream. And um, it was a wonderful experience learning from uh, the director, your Lantern, and uh, I really enjoyed that. Um, I'm also curious uh, for both of you, um, would you say the production process is very different between the two countries and what did you find the most, something you've never experienced before while working with each uh, other? It's a very good question. Uh, can we answer that uh, in advance? In advance? Oh, uh, you, want, can, you want to answer first? Yeah, sure, uh, go ahead. Uh, <laughs> すごく笑っちゃったのが、まあ、その撮影してて、普通、あの、ガンチだったり、ディナーだったりを っていうのと、あと一番笑ったのは撮影の、あの、途中でエキストラの羊飼いの男性がその羊を呼び込むために一旦ちょっと撮影を中止したり、あとお祈りあるからエキストラの人がちょっと一旦いなくなったりとか、
Mm. And re they were distanced from each other. However, uh, he doesn't recall any uh, occasion when we forgot something like a prop or like mm. equipment. So that's that. He just and, so prepared. Um, <laughs> he should have just <laughs> well, he says, we, we try to be as prepared as possible. <laughs> Ну, у меня был небольшой опыт э, с, с, работы с японской стороной до Лизы, но этот, э, этот опыт дал большего. По... Вообще интересно, что вот эти совместные работы именно разных стран, они позволяют больше чувствовать после вкуса, после съемок, когда ты начинаешь вспоминать, ощущать. И вот этот вот прилив того, что как мы вместе работали, как нам было трудно или хорошо, после всего этого оно дает некий такой хороший, хорошее ощущение и возможность там глубже и теплее друг другом становиться. Mm. Друг другом становиться. Можно сказать, как раскрывает так. Да. душу, да? Ну, не душу, просто как бы это дает большое вот... Ну, важно для тебя, по крайней мере, для меня, что как бы, вот, земля у нас небольшая, и люди и там, и там ближе друг к другу как, через вот, работу совместно. Может быть, так, лучше. Uh, Yerlan says that uh, before this project he worked uh, with uh, another director from Japan, so he kind of had this experience of working with uh, film filmmakers from Japan. However, this experience, of course, was uh, unique in its own way. Uh, and he wants to say that uh, these co-productions, when people from different countries meet up to make films together, it's very enriching. Uh, and that enrichment is felt um, after the project is complete, when, when you recall, when you remember all, all the uh, moments when, when, when it was hard or when it was real good. When you remember all those moments, that's when you feel yourself really uh, and reached in a way. Okay, I love that answer. <laughs> um, I also want to ask Yerlan um, about the process of getting this film made in Kazakhstan with the majority of the funding coming from the state-owned Kazakh film. Um, this question was asked by one of our emerging film critics from our Relation Youth Critics program. So could you tell us about that? Oh. Ну, честно говоря, у нас было изначально 50 на 50, я так помню, но я в вопросах финансирования не сильно, честно сказать, разбираюсь. Вот, там были продюсеры, они работали. Вот, но мы проходили определенное участие в разных вот мероприятиях, и в государственных тоже вот у нас киностудии подавали заявку возможно совместный проект и в это время как раз там э, больше смотрели на финансирование если это есть совместная работа с другими странами и у нас так совпало что вот как раз в это время у нас вот этот проект был совместным осуществлялся совместным финансированием и после этого вот дали одобрение a uh, very big guy on in terms of financing because that's usually what the producers do uh, however uh, the way they launched the film the, the production of the film was uh, by sending the application to the uh, Kazakh film studios uh, and um, it was during that time when, when the studios was when, when the studio was very eager to produce and invest in those projects that already had invested especially foreign investors mm -hmm. so that's how it got launched so it worked out even better because it was a co-production okay so next question is for Lisa um, I assume it was very difficult not just because of the language and cultural differences but also because you had to shoot with children and animals um, did you have to do any special preparations, like learning the language or anything? Uh, 
屈指の有名なあ、まあ、演,技演技が上手な俳優さんなんですけれどもあのアドリブとかが結構そのカザフスタンの映画作りってすごくフレキシブルなので出ちゃった時に、まあ、あの彼がえあの言語が不自由なんだけどなんとかそれに対応しようとしてたので。えー、と事前にその脚本に関して、えー、その役者さん、まあ、自分もカザフ語ちょっと覚えたりとかしてそのまあ言語の,あのなんですか、ね、問題はいろいろ解決しようとはしてましたすみません一旦ここで切ります。Um, the m o r i y a m a Mirai, the, the actor from Japan, he was a, a veteran, and so、um, he was、uh, flexible to、um, uh, uh, sort of work with, the,、um, with, with, ad, with ad libbing or, or、um, shooting,、um, being flexible with the shooting.、Um, uh, myself also, I, I, I tried to learn、uh, some of the, the language.、Um, And uh, uh, learning how to、uh, work with the actors. Great.、Um, actually, since you mentioned、uh, <clears throat> Mr. Mirai Moriyami,、um, I would like to know how, what the casting process was for both of you for the main casts of the film. Yeah. So, is it better、uh, I'll answer?、Uh, First or second? Sure. Yes, you can answer first. Okay. Uh, なんか、まあえっと、森山さんにまず最初にオファーした理由っていうのが、森山さんってその一度イスラエルに1年間ほど留学あの自主的になさって、そこで、あのなんですかね、えーと、いろいろなことを吸収されてて、まあ、海外での活動に抵抗がないっていうのが一つと、あとあのシンプルにすごく身体能力が高くてコンテンポラリーダンスとかのショーもあのご自分でプロデュースしなさってるんですよね。えー、なので、まあ、森山さんしかいないなっていうあこい、えー、ちょっという理由で、えー、とキャスティングいたしました。はい。Um, so with casting,、um, I thought of、uh, 森山、uh, Mirai first.、Um, so yeah, I wanted to offer him the, the、uh, Character, the,、um, the role.、Um, he was first on my list.、Um, I heard that he had、um, uh, a year abroad in Israel um, traveling. Um, so he had international experience of living outside、um, of Japan, and that was really important. Also,、um, he is a, is a well known、uh, contemporary dancer and、um, does his own、uh, dances as well. So that was also really important.、Um, So, yeah, so he was basically the only, only choice that I thought of. That's why he rides the horse so beautifully, right? <laughs> yes. <laughs>、um, Yerlan, could you speak to the Kazakhstani star, Samar Yesya Muba, and who won the Cannes Best Actress in 2018? How did you cast her? And like, did you think of her right away when you wrote the story? Damn, when we were a l r e a d y определенный этап сценария мы в феврале кажется до получения кан вообще до фестиваля мы с ней связались мы с ней очень хорошие знакомые были мы до этого вместе с ней работали на проекте сергея дворцова тюльпан она была это была ее первая роль а я был там э, первым ассистентом режиссера и участвовал еще в кастинге набор актеров. И вот мы познакомились, и мы с ней вот долгое время, четыре года работали над этим проектом и хорошо познакомились. И вот так совпало, что когда мы заканчивали сценарий, один из ассистентов, вот, Амир непосредственно, как бы подсказал, что вот есть еще а, Самал. А, а так как она снималась в это время у Сергея Дворцова на другом фильме, забыл, как называется, Айка, Айка. Айка. И э, я думал, что она будет занята, так как Сергей Дворцов очень долго снимает, очень большой фильм. Но я позвонил ей, поговорил, и она сказала, что как раз будет в это время свободно. И мы решили вот встретиться, и я дал сценарий. И вроде вот до получения Кан мы с ней 
So you're on saying that uh, he uh, actually knew Samal pretty well uh, uh, long before she got her award at Cannes. And um, it was before Cannes, it was actually in February when he was finishing um, one of the drafts of the screenplay that uh, he was thinking of for, for the, uh, of the actress for the film. And he says that uh, we were discussing it and then um, it actually was me. Uh, me, uh, Amir, uh, mm -hmm. we told him, uh, what, how about uh, this actress? And then um, he recalled her because they worked together with Samal Islamova uh, on Sergei Dvorsovoy's film uh, Tulpan. Uh, and that film was being shot uh, for four years. So he worked there as a first AD and that was her first role in cinema. Uh, so uh, they worked together and they knew each other v v very well. Um, and so when he thought of her, she, he thought that she would be busy because he knows that uh, she was being uh, filmed in Sergei Dvorsovoy's new project. And he knows that those projects take, take pretty long time to do. <laughs> and so that's why um, he hesitated, but then he contacted her and she said that she actually will be available during the time uh, when they wanted to shoot the horse thieves. So she gave her agreement before she won can. Amazing. I feel like she was... And uh, when, uh, when he shared uh, the idea of casting uh, Samal uh, for the role, Lisa was also very happy. Yeah, she's absolutely perfect for the Eigel character. So, can't ask for a better, right? Um, so... Yeah, the next question is for Lisa. Um, you tend to be known as a multi-genre film director because some of your previous uh -huh. titles were quirky and funny and cute, while the horse thieves were on the quiet side. And then you even recently worked on a horror film. Like that's every genre you could imagine, right? So what makes you venture in different genres? What attracts you to do this? あ、そう、えっと、それがすごく好きで、で、純粋に中央アジアで映画が撮りたかったっていうことが、ま、理由の妹も理由で、それが全てです。はい。あ、すいません。リナ、リナパパ。バフティアルフドイナザーロフ監督、すいません。
maybe uh, try some other uh, family family type of films. Cool. I'll be looking forward to that for sure. Um, Erlang, many of your films have children playing major roles in your film. Uh, could you tell us why they play such an important part in your films? Ну, я специально не анализирую этот момент. Ну, может быть, мы молодая страна, ну, как бы независимость получили 30 лет назад, и в нас вокруг меня и вокруг Лиза не даст соврать, что у нас очень много детей в городе, в аулах, в поселках, и как бы оно всегда вокруг тебя. У меня много детей вот, своих. Не знаю, я вот, честно сказать, не, не анализировал этот момент. Простите. Вот, э, но, наверное, это связано с больше с ощущениями, с звуковыми ощущениями детства. Не знаю, у меня какая-то такая, наверное, больше связь, что в детстве есть как определенные взгляды, которые ощущения, звуки, которые остаются, и они вот как-то проецируются потом. Uh, so he says that, um, uh, and Lisa knows it, um, that in Kazakhstan there are just a lot, a lot of children. You can see them everywhere they're in the streets they're in in the homes and uh, many families have a lot of kids and uh, our country itself is pretty young uh, we just got independence uh, just around 30 years ago uh, so there are many, many children and Yeran himself has a lot of kids uh, and so um, he didn't specifically analyze it uh, like why does he have so many kids in his films and why are they always uh, in the foreground of the story but it just happens uh, to be so. И вот то, что говорили про проецирование. Проецирование, ну, как бы, наверное, это есть какая-то то, что ты не можешь детство ощущаешь, но не можешь высказать, а уже став взрослым, ты можешь это реализовать, проецировать через кино. Поэтому образование. Ощущение дало с ребенком, может быть, от этого исходит частично что ты в детстве как бы вот все твои ощущения не можешь как бы реализовать, а став взрослым ты можешь ее проецировать вот эти свои ощущения, виды, взгляды, там атмосферу. It could also be that you know when when you're little you have a lot of emotions and a lot of affections, but you can't really project them on anything, and you because you barely realize what those what those emotions are. And then when you grow up and when you do films, you uh, finally get that opportunity to project those emotions and those memories. So maybe that's also being at work here. Mm -hmm. Okay. Um, so Olsas is the, is the child who, um, who we kind of see the world through. And he frequently visits this river and he has many dreams and he draws a lot. And I want to know what kind of symbolism is behind those elements. Он же главный герой фильма, и вот он очень много рисует, и у него есть сны, и ей интересно узнать, какой есть символизм вот за этими предметами, за его снами, за его рисунками. Ну, вообще всегда есть не знаю, вот всегда есть желание создавать изображение как музыку, когда вы слушаете определенную музыку, то вот через видео, через изображение вот создать атмосферу музыки, чтобы смотреть изображение и чувствовать вот какую-то атмосферную музыку какую-то. Вот, допустим, я не знаю, вот когда слушаете там известные произведения того же там Бетховена или там других вот известных исполнителей, вы слушая музыку, у вас есть определенный полет, 
воображение, которое рисует все эти музыкальные аспекты. И вот делая кино или создавая изображение, всегда охота, чтобы зрители, люди, смотрящие это, эту историю, могли ощущать вот такую вот музыку, смотря именно на изображение. Поэтому туда вот входят аспекты, скорее всего, и, и снов, и, и художественных работ. Ну, она еще про вот элементы символизма. Какой был именно символизм? Что означает, что So Ir Irland's answer is rather philosophical. Uh, he says uh, that uh, when you um, when you are making a film, uh, you want it to be like music, uh, but you're trying to convey uh, the musicality through shots, uh, through very specific, very concrete shots, and you're trying to build them so that when, when they're all built together in your montage, it does give you the sound of music at the end. Um, and to, for him, this music is um, very connected to dreams, so that maybe that's why they have so many dreams in the film. Amazing. <laughs> снов и рисунков. Так может быть символ, символ. Как-то так надо. Она, кажется, хочет услышать, типа, вот что означает смерть или типа. А, символ Я больше вот музыкальным, чтобы это было какое-то такое. Больше такой символ, символики какой-то я не, не, не искал такой, чтобы вот прям такая символ, mm -hmm. белая лошадь, символ чего-то, а mm -hmm. другой это символ кого-то. Это все создавалось, чтобы создать произведение, которое вот в общем э, дает темп именно вот такой музыкальности. Um, some elements to mean specific things, for example, white horse means this, or black stone means that. Um, for him, it's important to create this music that he's talking about, and all the images that he has in the film are kept there for that reason. Great. Elisa, do you want to add anything to this, or are you okay? You okay? <laughs> okay. Um, the next question is also for Yolong. Um, in my opinion, um, I think it's a remarkable and successful Western with a Kazakh twist, just kind of like how we have spaghetti Westerns and kimchi Westerns. And I bet there are unique elements that allow you to create this new kind of genre. So can you tell us what these unique elements might be? Жанр вестерн. Вы знаете, когда идет процесс работы, мы вообще не думаем о жанрах, или не думали, честно говоря, о жанрах, и еще о придумывании что-то. Нам очень важно было, чтобы история гармонично совпала вот с лоной природы, которым, где мы снимали, совпадала именно по вот своей атмосфере. Мы больше об этом думали, а находить там новую линию там вестерна, об этом мы, честно говоря, не, не сильно задумывались. Нам очень важно было, чтобы именно вот гармония, гармония игры актеров, атмосферы, истории, оно легла вот по нашим ощущениям, по ритму нашего ощущения. А как оно будет там, как вестерн или как другое, мы, честно говоря, не задумывались об этом. Ну, может быть, и задумывались, но это совсем уже там в последнюю очередь. So for him the most important uh, was um, to make the acting of the actors, uh, the story um, and the nature in, in, in the exteriors, the, the, the nature where 
where the story and the actors are filmed to be all in sync, to be all in harmony, uh, to be all in, in the same tonality and the same rhythm. So that was his first and main goal. And he says he didn't really uh, think much about what, what genre is he even making while, while making this film. Um, maybe he was thinking about it, but that was not uh, the first priority. That, that was so, so somewhere in the background for him. Um, I guess I'll go to the next question then. So this year, is we can just see from this digital Q&A session that many changes have been going around the world and the film industry was impacted as well. And I'm curious to know what you two have in store for your future projects and if you have, if they have any changes due to this new change and what you plan on doing with your artistic ventures. So if Lisa wants to go first. まあ、um, so, uh, yeah, definitely the film industry and the world is, has changed a lot. Um, and, um, uh, and I have a number of different projects in development. Um, and of those, I don't have anything um, uh, directly related to um, uh, what's going on, um, but I plan to um, add a sort of a nuance um, into the, the project. で、まあ、あとはですね、um, so yeah, I guess um, with this um, massive shift where um, in some places 100% of uh, the audience um, is not able to attend the films, in Japan it's about 50%. So that's uh, had a huge impact on, you know, box office sales, um, and so those that's what uh, typically would we would rely on for the production costs. Um, but now um, that uh, funding has uh, shifted um, so that um, towards um, relying on um, the big uh, streaming giants like uh, Netflix and Amazon, and so they're having to work together with. Uh, um, um, with the uh, studios um, to um, to make these new newer projects going forward. Yeah, film exhibition is gonna especially have huge changes. Erlang, do you could you also speak to that as well? Ну, определенно, конечно, пандемия затронула все аспекты нашей жизни, не только, ну, всего человечества, наверное, всех людей. Вот. А как оно повлияет на творчество? Так? Ну, вот на вашего проекта. А, ну, пандемия плюс новые технологии, они сейчас, вот, скорее всего, какое-то другое, другое видение кино, наверное, будет открывать. Вот эти новые технологии, которые повсюду, повсеместно сейчас. И плюс, ну, пандемия, не знаю, наверное, есть какое-то, mm. наверное, будет какое-то ощущение. Но для моей истории... А, кстати, да. Да, это следующая история, которую мы сейчас прописываем, она, наверное, тоже влияние 
относительно пандемии, потому что там очень много стрима So he says that uh, the pandemic indeed had had uh, has had a huge impact on the industry everywhere and on the way we live. Um, and uh, certainly, the pandemic and the technology that's uh, that's urged that is urged by the pandemic to uh, sort of expand and grow bigger uh, are going to influence movies and uh, his um, projects too. Because right now he's working on on a story. Um, and it has a lot of elements uh, of um, people um, getting in touch or to talking to each other through video calls, just like we are right now. Excellent. So I'll be looking forward to both of your future projects. So keep us in the loop. Um, so I'm afraid that's all the time we have for today, but before we close the session, could you share your last remarks? Uh, let's have Lisa go first. あの、素晴らしい映画祭にお招きいただきありがとうございます。um, so this was a wonderful uh, film festival. I really am uh, so happy to participate in it. Um, it's really uh, too bad that um, I'm not able to attend in person and, and visit and, and see you uh, face to face. Um, the film is, is really much a, a road, road movie and uh, it's as though you're traveling. Um, and so I really hope you uh, can enjoy the film. So thank you very much. Я тоже хотел бы поздравить вас с вашим фестивалем. Конечно, тоже жаль, что мы не можем присутствовать. Было бы очень интересно побывать на этом фестивале. Вам успехов. Всех крепко обнимаю. Вот. Надеюсь, вы получите удовольствие от просмотра фильмов всего фестиваля. До новых встреч. He congratulates you on uh, actually having this film festival. He also wishes he could have been there and he could have attended it. Um, and uh, he wishes you uh, he, he hopes that you had a good time watching the film and he wishes you to enjoy all the films in your festival. That's amazing. Thank Hugs. you. <laughs> Thank you to both of our interpreters, Amir and Nobi, for helping us, helping the session go so smoothly, and especially your Lang and Lisa. Thank you for making the time and thank you for letting our festival screen the film at all. I mean, it's an amazing film and we're so happy to have it. And this session is going to be such an extra treat for our real Asian audiences. And lastly, I want to thank everyone who are watching this at home. Please share a good word about the film to those around you and be sure to check out the rest of our festival lineup. That's it. Let's all wave to say bye. Thank you. Bye. Bye.